på Android in heaven. Look up for Play butikken. Søg efter appen der hedder Evi Link. Og så er det bare et spørgsmål om at følge det vejledning på skærmen med en almindelig app installation. Tryk på installere, fortsat. Og så vente til appen er installeret. Nu kan vi åbne appen. Åbne Evi Link med tryk på næste. Og så tilgå Evi Link. Nu skal vi uh, trykke på register for at oprette en ny konto. Hvis du er en eksisterende kunde, så kan du bare logge ind. Indtaste e-mailadressen. Vi er sikre på, at uh, Danmark er oprettet som landkode. Hvis ikke det, så ændrer på det. Tryk på næste igen. Og så tryk på send kode. Du har modtaget en kode i din e-mail indbakke, og den kode skal indtastes. Så skal man indtaste en selvvalgt uh, adgangskode til en link konto Man skal også bekræfte koden. Tryk på næste. Så er man logget ind. Eller klar til logge ind, må man sige. Man kontrollerer uh, landkoden. Hvis det ikke er rigtigt, så kan man vælge en anden landområde. Ellers tryk på Danmark. Efterfølgende skal man indtaste sin e-mailadresse, til oprør, man har brugt til at oprette kontoren. Efterfølgt af uh, adgangskoden. Så kan man på login, og så tryk på got it. Det kan også være, at det står fortsat på dansk. Nu skal vi uh, gøre enheden klar til parring. Det vil sige, at man trykker ind på den sort knap på enheden til venstre, og så holder den ind indtil den Grøn lamp til højre blinker hurtigt. Nu foretager vi uh, parring, og så skal vi indtaste koden til den lokale Wi-Fi netværk. Både Android enheden og så Smart enheden skal være tilføjet det samme lokale netværk. Eller tilsluttet det samme lokale netværk. Så trykker vi ind på næste, og så OK til alle de uh, forspørgsel om tilladelse. Og så afventer vi parring. Hvis ikke med, uh, EV Link kan finde indhaven, så kontrollerer det lokale netværk, at du er på den, og så forsøg igen.
Nu har vi mulighed for at omdøbe enheden til et kendt navn. Og så tryk på komplet tilføjet. Nu har vi oprettet vores enhed. Vores enhed er den vis, vises i øh, oversigten. Tryk på enheden, så kan du se, at man skal opdatere. Det er et ordskrift, man skal opdatere enheden. Man trykker på de tre prikker op for oven. Og så opsætning. Gå ned til firmware version. Og så tryk på den nye version 1.5.2. Og så tryk OK. Og så den nye firmware bliver downloadet til enheden. Det kan forekomme, at der kommer nogle løbende opdateringer. Hvis det gør det, så skal I bare lige opdatere den. Appen genstarter. Nu er den klar, men tryk på Got It igen. Hvis vi tryk på Off på enheden, så tænder vi for den. Hvis vi tryk på On, så slukker den.